Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Ich lächle. Ich habe diese Flasche so gern gehabt und wüsste nicht, wie ich dran kommen könnte. Und siehe da, JP Weiser's Dissertation aus Kanada. Also, ähm, ja und nein. Ich habe die Flasche aus England, The Whiskey Exchange, um genau zu sein. Und ähm, ich habe eine Flaschenteilung online gemacht. Die ist uns schon gänzlich weg. Das ging ratzfatz. Ich habe noch fünf oder acht verschiedene andere Flaschen aus Kanada und USA auch gekauft, aus dem Whisky Exchange, die man hier gar nicht bekommt. Die sind auch meine Sample-Liste. Also könnt ihr auch anschauen, denn da whiskyjason.gmail.com anfragen. Und das hier ist von Dr. Don Livermore. Ich werde ihm, wenn alles gut geht, getroffen haben, äh, wenn dieses Video rauskommt, denn dort werde ich ihn getroffen haben in ähm, Frankfurt auf der Inter Whisky. Und er hat zu, für seine Doktorarbeit, er hat seine Dissertation geschrieben zum Thema der Einfluss vom Holz auf diesen Whisky. Und er nahm insgesamt 113, ein Moment, Fässern. Was so nett. Wir haben 130, 13 Fässern und hat dadurch einfach mal eine Doktorarbeit geschrieben über den Einfluss von Virgin Oak, also auf verschiedene Char-Levels von 2 mm bis 4 mm. Das ist kanadisch, amerikanisches Char 1, 2, 3, 4 und vielleicht sogar 5. Ex-Bourbon-Fässern und Rejuvenated-Fässern. Das heißt, Fässern, die ähm, schon beim benutzt wurden, die wurden ausgehobelt, neu getoastet, neu gechart und auch dann die wieder benutzt. Ähm, insgesamt ist das jetzt hier eine Whisky mit 87% Rye Whisky. Distilliert zwischen 70 und 80% Alkohol bei Volumen. Und 13% Korn, also Mais, distilliert auf 94%. Also das ist eigentlich eine typische Irish Blended Whisky. Man nimmt in Irland also Grain Whisky, man nimmt es zusammen mit der Single Malt und platsch, kriegt man einen Blend. Hier hat man tatsächlich in Kanada einfach mal gemälzte Gerste genommen, das zusammengetan mit dem Grain Whisky und platsch hat man dann ein Dissertation. Um, das ist der Rare Cast Serie mit einem Alkohol bei Volumen von 46,1%. Gibt es irgendwelche Chemie-Geeks da draußen? Falls ja, dann würdet ihr wissen, dass der Molekulärgewicht vom Ethanol, also dieser Gramm ähm, durch Mol ist das, glaube ich, ist genau 46,1%. Und deshalb hat dann da Dr. Don Livermore das denn genommen. Also von den 113 Fässern, die er damals in 2005 abgefüllt hat, haben sie dann äh, 60 Fässern genommen, um dann 2016 diese Dissertation zu erstellen. Interessant, auch die ähm, genau die ganz gleiche Beschreibung gab es auch in Kanada. Dieses Item A.A1262. Ich könnte keine Informationen bisher finden, was das bedeutet. Falls ihr mehr wisst als ich, und das kann sehr gut auch angehen, bitte unten in die Kommentare schreiben, das würde ich mal gerne wissen. Whiskey Base Nummer 69944. Und das kam praktisch in Kanada, denn dort im Sommer 2017 auf den Markt. Und irgendwie fanden ein paar von diesen Flaschen ihren Weg denn zu The Whiskey Exchange nach London, dort in UK. Und ich konnte auch ein paar davon nehmen. Yay! Distilliert wurde Pot Still, wurde auch Column Still, also zweifach distilliert. Also es wurde alles Mögliche hier experimentiert zu sehen und dann alles zusammen gemixt. Viele Leute haben das beschrieben als der beste Whisky aus Kanada, den sie seit Jahrzehnten probiert haben. Deshalb wollte ich unbedingt diese Flasche so, 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 so gerne haben. Und ähm, ich wollte einfach mal wissen, wie gut denn da Don Livermore tatsächlich sein kann. Jemand anderes hat auch geschrieben, und das ist mein Vergleichswhisky, der Lot 40 dagegen ist einfach ein Lachnummer vom Rye. Der ist mild. <lacht> und ähm, da hat jetzt hier Whisky Larry und die zwei Jungs denn da auch ein Sample von mir bekommen, auch ein Video dazu gedreht zu Lot 40. Und da haben auch die immer wieder auch erzählt vom Roggen, Roggen, Roggen und diese kühlende Effekt, als ob man diese Kaugummi hat mit diesem Menthol da drin. So, Nase, Nase, probieren, probieren, 
Tropfen Wasser und so weiter. Hier haben wir 43%, hier haben wir 46,1%. Beide aus Kanada, beide von JP Wises im Grunde, beide jetzt hier auch durch den ähm, Hersteller von... Oh, ich komme nicht genau drauf, wie die heißen. Um, wow, Windsor, oh, ich komme ich da drauf? Also, steht da drauf irgendwas? JP Weiser Distillery Limited Toronto. Nope, Wise Drinking steht da drauf. Interessant. Bottle Code kriege ich auch noch. Also, der Design kenne ich auch. Also, ich habe hier eine Flasche. Mhm. Da drin, da ist ein JP Wise, ist 18 Jahre alt und da war ich sehr enttäuscht davon, aber jetzt hoffentlich bin ich nicht enttäuscht. Nase. Dezent. Ruhig. Graham Crackers. Stärke. Mentos. Ähm, oh. <lacht> Eukalyptus und so weiter und so weiter. Nicht reden und gleichzeitig schlucken, Jason. Das geht nie gut. Ein Moment. Nochmal. Das ist so dezent. Das ist so sanft. Das ist so schön. Also eine elf Jahre, beinahe zwölf Jahre alte Rye, Schrägstrich, Corn, Whisky. Also ein Blended Ich kriege ganz leichte, <lacht> ich weiß genau, was ich kriege. Also wiederum, wie, wie beschreibe ich das so, dass ihr das gut verstehen könnt? Also stell mal vor, du hast ein Gewürzregal und du bist am Umziehen. Und du hast alle Gewürzregale, alle Gewürze aus dem Gewürzregal rausgenommen und du hast alles einmal abgewischt. Und dann riechst du in den Lappen. <lacht> genau eben das habe ich mal gemacht und genau eben diesen Geruch habe ich hier gehabt. Also da passiert echt unheimlich viel da drin. Und das ist nicht nur Zimt. Majorin, Majoran ist da ein bisschen fast. Boah, also ich, ich bin nicht fähig heute, leider zu ziemlich späte Stunde bei mir, da ich die Flasche abfüllen will und auch wegschicken möchte, ähm, das alles jetzt hier tatsächlich einfach rauspicken zu können. Also das ist Standard, das kriege ich. Da bin ich zu Hause, da bin ich wohl, da bin ich gut. Ich probiere mal. Mehr kann ich nicht machen. Sorry, Leute. Mhm. Mmh. Mmh. Wow. Das ist Rye, das ist Roggenwhisky. Aber im Meer. Leichte Zimtnoten. Ich kriege die ganze Zeit Graham Crackers, was wir hier nicht kennen. Also Butterkekse nenne ich sie einfach mal so um. Ähm. Alles beschichtet, alles wunderbar, um, süffig geklebt. Aber ein spritziger, ach, eine stark nachdrückende Alkoholmoment. Ohne dass es schlimm ist. Ein kleines bisschen Ahornsirup auch noch da drin. Ob das einfach meine Unterbewusstsein der Kanada mit Ahornsirup da verbindet oder nicht. Mmh, lecker. Anders, aber lecker. Noch einmal mein Lot 40, nur zum Vergleich. Mhm. 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 Also die 43% sind ein Tick Moment stärker da drin am Ende als hier. Das ist echt ganz was anderes. Das ist ein ganz anderer Biest, ja. <lacht> mein Vergleich ist, dass dann da momentan da sind verschiedene Menschen, die auch boxen. Und man hat den großen, ich einfach mal Sugar Ray Leonard oder einfach mal Hamad Ali oder wie auch immer die alle so heißen. Und dann gibt es diese Fliegengewichte und die sind auch Boxer. Aber die sind ganz anders gebaut und ganz anders auch von ihrer ganzen Konzentration und ganze einfach mal Art und Weisen. Und man merkt, die sind beide Rise, aber die sind schon irgendwie nicht eine gleiche Gewichtsklasse hier. Und der ist schon ähm, Heavyweight, wenn das vielleicht sogar ein Super Heavyweight ist hier. Ich spiele mal mit ein bisschen Wasser schon, also da bin ich hier ein bisschen gespannt, was dadurch passiert. Hm. 
Sehr dezent. Sehr zurückhaltend. Sehr subtil alles. Ich vergewaltige einmal. Und ich glaube, den gleichen Note hatte ich mal gehabt bei eine, eine 20 oder 30 Jahre alte Corn Whisky aus den Vereinigten Staaten einmal gehabt. Das war nicht der beste Geschmack, aber das war eine interessante Nase damals. Und ich kriege echt diesen Michters-Moment. Also diese michters Rye. Also, mh. Probier ich? Mh. Dieser eine Moment, der da unten geht, ist einfach diese Schärfe, da da kommt. Das ist interessant. Es geht weiter. Also es wird... Es wurde schön cremig, holzig, roggenmäßig. Dann kam dieser Alkoholmoment wieder denn da. Dann kam ein bisschen Eukalyptus und ein bisschen dann auch diese Menthol dabei. Und dann hält der lang anhaltende Whisky hier. Wow, mit dem Wasser dazu. Hat kaum einen Unterschied gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Der lädt dazu, noch mehr zu probieren. Und da ist wirklich für mich die Frage... Was wäre, wenn ich es nicht wüsste? Bei einer Blindverkostung, jemand stellt mir das so hin. Was würde ich denn so sagen? So, ich lösche alles, was ich weiß. Das ist nicht Dissertation. Das ist nicht der Whisky, auf dem ich schon über ein Jahr lang hingefiebert habe. Das ist einfach ein Whisky. Was würde ich so sagen? So, ich nehme das in der Hand. Ich sage, oh. Das ist viel Rye da drin. Ist es ein High Rye oder einfach nur ein Rye Whisky? Ich würde sagen, ich komme ein bisschen zu High West Rye, eine sieben Jahre alte. Ich glaube, dass ich irgendwo da hinten vielleicht noch eine Flasche Rest habe. Ich weiß, da unten habe ich noch zwei Flaschen gebunkert, weil das kommt nicht mehr nach Deutschland. Das wird auch nie wieder es geben. Doch, das ist ein Rye Whisky, würde ich sagen. Das ist nicht hundertprozentig Rye, aber da kommt sehr viel jetzt Karamell mit durch, mit dem wunderschönen Holzmomente und ein bisschen Zimt. Aber es könnte auch einen guten Bourbon mit ein bisschen Rye sein, ja, also... Gut, probieren wir mal. Das ist ein Rye Whisky. Ein bisschen spritzig. Bisschen zimtig, auch ein bisschen vanillig, ein bisschen weihnachtlich. Ein bisschen habe ich auch meine, meine, ähm, meine Nelken da drin und meinen Lebkuchenmänner praktisch. Ja. Hm. Wenn ich nicht besser wüsste, würde ich sagen, es ist eine etwas älter gelagerte ähm, MGP Rye Whisky. Könnte auch eine 95 Jahre alte. Also. Stell mal vor, man nimmt einfach mal, oh, da muss ich mir doch ein Glas hier mir gönnen. Ähm, man nimmt einfach mal, die Gläser sind zu weit weg hier. Man nimmt einfach mal, ups, das kommt hier zur Seite ganz kurz. Den MGP Rye Whisky hier von ähm, Bullet und man lagert den für 10 Jahre. Würde man ungefähr in ähnlichen Geschmacksrichtung dann rauskriegen. Mhm. Ja, wir sind in der ähnlichen Kategorie. Deshalb würde ich praktisch sagen, dass es jetzt hier eine, eine Blind. Ich bin einfach absolut blind hier. Stell mal vor, ich würde nicht wissen, was es ist. Ich würde sagen, das sind 10, vielleicht eine 8 Jahre alte ähm, MGP Rye Whisky. Und dann mache ich die Kiste auf und ich schaue da drauf und sage, Oh, J.P. Weiser's Dissertar Dissertation Rare Cast Serie mit 46,1% Canadian Whisky. <lacht> Canadian Whisky, Whisky Canadian. Also einmal Französisch und einmal dann Englisch mit das so gemacht. Das ist auch interessant. Um, und würde ich sagen, interessant. Um, bezahlt habe ich dafür, glaube ich, 48 Euro. Also nichts dagegen zu sagen. Gehört vielleicht in meine Top 
10 Rye Whiskys, die ich jemals hatte. Ich gebe das eine solide 1 minus. 1 minus minus, ja. Ich bräuchte Zeit. Ich würde mich echt einfach mal freuen, das ein Glas reinzutun, 20 Minuten stehen lassen und da einfach mal schauen, was sich da tut. Das wäre ganz gut. Dann hier bei meinem, das, diesen Glas kann weg. Also hier bei meinem Lot 40 weiß ich genau, was der tut. Der ist schon anders. Das ist, das ist brachialig. Brachai, brachal, brachialig, brachal. Ich kann das nicht sagen heute. Es ist brachal. Okay, es ist brutal. <lacht> Also verglichen hiermit, das ist sanft, das ist geschmeidig, das ist, das ist gebildet, das ist einfach rund, das ist einfach mal eine, eine kultivierte Geschichte und das ist hier ein bisschen Farmboy, ein bisschen Redneck, ein bisschen hier, ähm, ein bisschen noch sehr kantig. Gut gemacht, Dr. Don Livermore. Also, 1 minus minus, um ehrlich zu sein. Ähm, Preis-Leistung, also 45 Euro oder 48 Euro habe ich dafür bezahlt. Also, da muss ich schon sagen, das war eine coole, coole Nummer hier. Ähm, deshalb gebe ich das sogar eine 2 minus. Preis-Leistung, 2 minus, kauf es, <lacht> wenn du kannst. Also, ich habe keine Ahnung, ob überhaupt noch da bei The Whiskey Exchange was ist. Ich habe nichts mehr, die Flasche wurde relativ schnell von die alle, die ich hatte, auch sehr schnell aufgekauft oder aufgegriffen. Ähm, ja, so ist das, Leute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Meine Frage des Tages ist, welche Canadian Whisky gefällt euch am besten? Hm. Etwas von JP Weiser, etwas vom Canadian Club, etwas denn da von... Was haben wir noch? Um, Pike, Pike, Pike Creek, was auch denn dazu gehört. Windsor heißt die, ja genau. Um, ob das jetzt hier Lot 40 ist. Um, was ist deine Lieblings-Whisky? Um, nicht, nicht unbedingt jetzt hier in Rye, einfach eine ganz allgemeine Frage. Welche Whisky aus Kanada um, gefällt euch am besten? Das war die Frage des Tages. Bitte liken, bitte abonnieren, bitte auf meine Sample-Liste schauen, bitte bei Amazon draufklicken, vielleicht ganz was anderes kaufen, das ist immer ganz lieb. Und jeden Tag 17.30 Uhr ein Video kommt raus und dann am Sonntagabend 21 Uhr Livestream. Immer ein Gast dabei und es macht immer wieder Spaß. Manche Überraschungen, manche einfach Höhepunkte, manche technische Probleme, aber es ist immer wieder einfach mal eine Sache wert, dabei zu sein. Vielen Dank, bis morgen. Whisky Jason hier. Ciao.